大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。人人都需要良好的睡眠，而睡眠对老年人来说尤其重要。老年人要时刻关注自己的睡眠质量和睡眠时间，而让大多数老年人烦恼的是，随着年龄的增长，睡眠时间也渐渐缩短。很多老年人朋友都爱早起。睡眠对健康的重要性，睡眠是一个人最重要的生理需要，保证充足的睡眠以及规律的作息，是保证一个人精力充沛必要的条件。如果一个人长时间被剥夺睡眠，那么有可能出现精神呆滞、反应迟钝，甚至会出现幻觉、错觉等精神症状，严重者还有可能出现猝死的可能性。所以，平时尽量不要熬夜，也不要早醒，尽量保持充足的睡眠时间。拥有良好的睡眠质量，对老年人更是非常重要。毕竟，老年人的身体已经进入了衰老的加速阶段，而睡觉可以帮助恢复体力，更是延缓衰老的一种自然方式。因此，提高老年人的睡眠质量刻不容缓。中老年人几点起床最好？如果想要详细探究中老年人最佳的起床时间，势必要了解人体器官的排毒时间，从而寻找到最佳的起床时间。科学有效防治一些疾病的发生。傍晚七到九点是心脏代谢清洁的时间，这个时间段最好不要做太过剧烈的运动，否则会损伤心脏健康，加重心脏的压力。深夜九到十一点是肠胃消化的时间，这个时间段最好不要吃东西，否则会影响肠胃消化。也会导致大量食物残渣堆积在肠道中。凌晨零到一点是脾运行的时间，这个时间段一定要尽快进入睡眠时间，否则会影响脾的代谢。凌晨一到三点是肝脏代谢排毒的时间，肝脏作为身体中非常重要的器官，这一时间段经常熬夜、未能及时休息的人。会影响肝脏解毒的进程，也会导致大量毒素垃圾堆积在肝脏周围，进而诱发其他器官的病变。凌晨三到五点是肺部自我清洁的时间，这个时间段如果过早起床的话，会影响肺部的清洁，也会导致肺部中堆积大量的有害物质，加重人体呼吸压力。所以说，早睡早起。并不是越早起床越好，而是在最适应的时间段内起床。对广大的中老年朋友来讲，如果过早的起，在不同时间段对不同器官都有极大的危害。四五点起床伤肺，四点五点是肺脏排毒的时间。如果过早的起床，肺脏就会错失排毒的良机，从而影响心肺功能的自我修复。六点起床伤大肠，六点是大肠的自我修复时间。如果大肠不能得到很好的排毒和修复，积累到一定程度的毒素，不但会让皮肤长斑，甚至还会增加患直肠癌的几率。在了解了关于器官排毒的知识后，老年人朋友们到底应该早上几点起才最科学、最健康？起床后应该干些什么才更有利于身体健康？经过大量的调查显示，如果每天在5点2十二到七点二十之间起床，很容易增加血液中诱发心脏病的物质。所以早上起来后，先把台灯打开，这样可以更好的调整生物钟，帮助我们快速苏醒。同时，起床速度千万不要太过猛烈。醒后要平躺五分钟，适当活动一下四肢和头部，这样能够避免血压出现波动。因此，对于中老年人来讲，
，早上七点二十一分后起床是最好的。六十岁后每天睡多久合适？六十岁以后，身体机能会慢慢下降，直观感觉就是自己的觉会变少，睡眠时间不足，屋外传出一点声音，也会立马惊醒，而且总是多梦。常常伴随着这样的感觉，会在第二天早上让身体呈现出疲惫的状态。人们常说，保证八个小时的睡眠时间有益于我们的健康。对于那些老年人，哪怕自己睡不着，也要让自己尽可能的多睡一会儿，希望用这种方式来保持身体的健康状况。有相关研究得出。成年人并不代表每天一定要睡够八个小时，睡眠时间的长短要取决于睡眠质量的高低。若晚上只睡了五个小时，早上醒来后精神百倍，而且头脑没有昏昏沉沉的感觉，表明五个小时就足够了。如果睡太多，反而会让身体感到不适，就应该适量缩短睡眠的时间。但是这种情况。并不代表适合每个人，还是要根据个人的身体素质。对于中老年人来讲，睡眠时间普遍应尽量控制在6到七点小时之内。早睡早起有什么好处？一、增强抵抗力。晚上熬夜很容易升高血压和胆固醇水平，加重了身体器官的负担，导致器官功能无法正常运作。这样也就减弱了新陈代谢水平，导致抵抗力下降。如果每天能够做到早睡早起，对于病毒和疾病的抵抗能力也会大大增强。二、帮助减缓压力。晚上保证好充足的睡眠时间，可以及时排解白天产生的生活压力和工作压力，放松我们的身心。若睡眠时间减少，除了会使精神状态萎靡不振、头脑昏昏沉沉，身体也会感到疲劳不堪。三、保持体型，晚上早躺在床上睡觉，睡眠时间得到了保证，这样第二天早上能够有更加充沛的精力和状态面对新的生活。晚上太晚睡觉，生物钟被打乱，而且如果睡眠时间不够七个小时。还不利于我们体型的保持，引起肥胖。老年人失眠该如何调理？一、保持舒适的睡眠姿势。若老年人常常被失眠所困扰，要考虑适当的调整一下自己的睡眠姿势。正确的睡眠姿势能够帮助入眠，而这种姿势要以自然放松为原则。自己觉得舒适的姿势才是更利于睡眠。最佳的姿势是右侧卧位，这样可以有效降低心脏在睡觉过程中受到的压迫，保证血液更顺畅的循环。二、保持心情舒畅。想要远离失眠，对于老年人来讲，要保持愉悦的心情，没有压力，身体处于放松状态，睡眠质量也会得到相应的提高。对于部分人不能安然入睡。或许是家中大大小小的琐碎杂事没有解决的人，他们长期处在焦虑紧张的情绪下，神经功能受到影响，导致神经功能紊乱，神经衰弱就会出现失眠的现象。而那些懂得及时调节情绪的老人，身体不会被压力所压制，睡眠障碍也就会迎刃而解。三、白天保证适当的运动。不少上了年纪的人觉得自己老了，腿脚不方便，就很少去外面走动。其实老年人也是需要每天做适当的运动，选择适合身体情况的运动方式，能够增强身体素质，远离疾病的困扰。白天积极参加一些户外活动，到了晚上身体就会产生疲惫感，能够让我们更好的入睡。提高睡眠质量的方法，经常失眠的人一定要了解：一、强迫自己打哈欠。想睡觉但睡不着的话，可以强迫自己打哈欠。
，这样可以给大脑反射想要入睡的信号，缓解紧张不安的情绪，帮助人们快速入睡，缓解失眠多梦的问题。二、适当的看一会儿纸质书，睡觉之前可以坚持看纸质书，看书可以加重疲惫感，自然会让人产生睡意。三、睡前坚持泡脚。泡脚是养生方式的一种，睡眠不好的人可以养成睡前坚持泡脚的好习惯。有条件的可以在泡脚桶中加入适当的中药材。坚持泡脚能够促进下肢的血液流动，缓解身体疲惫感，放松紧张的情绪，提高睡眠质量。四，喝一杯温牛奶。牛奶是一种老少皆宜的饮品。无论老人小孩都可以喝一点牛奶，睡觉之前坚持喝一杯温牛奶，能有效提高睡眠质量。喝牛奶虽然对睡眠有帮助，但喝牛奶的时间最好在睡前半小时到一小时之前喝，千万不要喝完后立即休息，否则会影响肠胃的消化和吸收。五，不要喝浓茶、咖啡。想要保证良好的休息，睡觉之前一定不要喝浓茶、咖啡等刺激性较强的饮品，否则会增强大脑刺激性，不利于休息。六、睡前来一点红酒。红酒是非常特殊的酒的品种，红酒美容养颜，促进血液循环。睡觉之前适当的喝一杯红酒，可以促进全身的血液流动。排除体内堆积的多余毒素和垃圾，适当的喝一点红酒，还能起到静心安神的效果，有助于提高睡眠质量、缓解失眠多梦等问题。我们的一生有一半的时间都在睡眠，如果想要拥有健康的身体，保证睡眠的时间和质量是第一步。希望大家在了解以上关于睡眠的知识后，积极调整自己的作息时间，迎接一个更加健康。早上五点的起床时间不是最健康的，那么到底几点起床才会更加容易长寿呢？一起来看看。睡眠是生命的根本需求，在人们的一生当中，大概是有三分之一的时间都是在睡眠当中度过的。若是一个人能够活到90岁，那么他大概有30年的时间都是在睡眠当中度过的。睡眠是身体生长的基本要素，属于是周期性的生理现象，是人类生命活动当中的重要体现方式。睡眠和饮食一样，都是维持身体健康的先决条件。我们离不开食物，更离不开睡眠。拥有良好的睡眠质量对人们非常重要。对于老年人来说，他们的身体已经进入了衰老的加速阶段，而睡觉可以帮助恢复体力，也是延缓衰老的一种自然方式。因此，提高老年人的睡眠质量刻不容缓。一、中老年人几点起床最好？不管是白天还是晚上，都会消耗一个人的精力和体力。研究发现，白天能够消耗整体能量的 90% 以上。这些能量的消耗需要通过高质量的睡眠来补充。对于中老年人来说，大脑神经变得比较敏感，容易受到外界的刺激，导致神经系统不能正常运行，所以会出现半夜惊醒、失眠多梦等睡眠障碍。经过大量的调查显示，保证一个规律的睡眠时间对于健康的帮助是非常大的。如果每天在早上5点二十到7点二十之间起床，很容易增加血液中诱发心脏病的物质。所以，早上起来后先把台灯打开，这样可以更好的调整生物钟，帮助我们快速苏醒。同时，起床速度千万不要太过猛烈，醒后要平躺5分钟，适当活动一下四肢和头部，这样能够避免血压出现波动。因此，对于中老年人来讲，早上7点二十分后起床是最好的。二， 6 0岁以后每天睡多长时间比较合适？随着年龄的不断增长，对于60岁后的老年人来说，生理基础会发生变化
，身体机能会慢慢下降，睡觉也会受到影响。主要表现为睡眠时间缩短，一般会少于七个小时，而且容易早醒，睡眠时间不足。屋外传出一点声音也会立马惊醒，而且总是多梦，常常伴随着这样的感觉，会在第二天早上。让身体呈现出疲惫的状态。人们常说，保证八个小时的睡眠时间有利于我们的健康。有相关研究得出，并不代表每天要睡够八个小时，而睡眠时间的长短也要取决于睡眠质量的高低。老年人的浅睡眠增多，深睡眠减少，容易受到外界的干扰，出现睡眠阶段的问题。而且夜间的睡眠减少，白天的时候容易打瞌睡，所以说老年人的睡眠跟年轻人是不一样的。对于那些老年人，哪怕自己睡不着，也要让自己尽可能的多睡一会儿，可以用这种方式来保持身体的健康状况。若晚上只睡了五个小时，早上醒来后精神百倍，而且头脑没有昏昏沉沉的感觉，表明五个小时就足够了。睡眠时间一般根据每个人不同的身体素质决定。正常情况下，老年人每天睡五个小时到七个小时左右就是正常的。研究发现，每天睡七个小时的老人，大脑的衰老速度更慢；超过七个小时或者低于 5.5 个小时的老人，注意力会变差，还会影响到大脑的认知。老年人除了要注意睡眠时间之外，还要注意睡眠质量。对于高质量的睡眠，应该是在短时间内入睡，夜里不容易惊醒，夜尿次数不超过两次。睡醒之后，身体感觉不到疲劳感，精神状态良好。三，早睡早起有什么样的好处？一，增强抵抗力。保持长期早睡早起的习惯，是人拥有健康状态的基础。睡眠不足，不按照人体生物钟入睡，都会增加患病的风险。而且，早睡早起可以增强免疫力，有益抗击感冒等病毒的入侵。晚上熬夜很容易升高血压和胆固醇水平，加重了身体器官的负担，导致器官功能无法正常运作，这样也就减慢了新陈代谢水平，导致抵抗力下降。所以。如果每天能够做到早睡早起，对于病毒和疾病的抵抗能力也会大大增强。二，帮助减缓压力。长期早睡早起的人可以在清晨的阳光中开始一天的生活，因此状态会非常好，整个人的心情会更加愉悦，也可以及时排解白天产生的生活压力和工作压力，放松我们的身心。这一天的情绪也会更加平稳，不易烦躁，也会让头脑更加清醒，精力旺盛。若睡眠时间减少，除了会降低我们的精神状态，身体也会感到疲劳不堪。三、保持体型，晚上早躺在床上睡觉，睡眠时间得到了保证，这样第二天早上能够有更加充沛的精力和状态面对工作和学习。晚上太晚睡觉，生物钟被打乱，而且如果睡眠时间不够七个小时，还不利于我们体型的保持，引起肥胖。四、皮肤变好，长期早睡早起会使新陈代谢更加顺畅，身体中的有害物质可以得到更好的排出，皮肤会变得更好，黑眼圈也会变淡。五、不易患抑郁症。长期早睡早起的人，拥有的时间更加充裕，做事情可以提前准备，并且更加有条理，很少手忙脚乱，因此性格会更加开朗，不易患抑郁症等疾病。四、老年人经常失眠，该如何调整？一、保持舒适的睡眠姿势。若老年人常常被失眠所困扰，要考虑一下，适当的调整一下自己的睡眠姿势。正确的睡眠姿势能够帮助入眠，而这种姿势要以自然放松为原则，自己觉得舒适的姿势才是更利于睡眠。最佳的姿势是右侧卧位，这样可以有效降低心脏在睡觉过程中受到的压迫，保证血液更顺畅的循环。二、保持心情舒畅。
。想要远离失眠，对于老年人来讲，要保持愉悦的心情，没有压力，身体处于放松状态，睡眠质量也会得到相应的提高。对于部分人不能安然入睡。或许是家中大大小小的琐碎杂事没有解决，所以长期在焦虑紧张的情绪下，神经功能受到影响，导致神经功能紊乱，神经衰弱就会出现失眠的现象。而那些懂得及时调节情绪的老人，这样身体不会再被压力所压制，睡眠障碍也就会迎刃而解。三，白天保证适当的运动。不少上了年纪的人觉得自己老了，腿脚不方便，就很少去外面走动。其实，老年人也是需要每天适当的运动的。老年人可能白天活动量较少，建议在身体能够耐受情况下，进行少量、多次户外运动。若老年人褪黑素分泌失调，建议白天适当晒太阳，有助于改善失眠情况。选择适合身体情况的运动方式，能够增强身体素质，远离疾病的困扰。白天积极参加一些户外活动，这样到了晚上，身体产生了疲惫感，能够让我们更好的入睡。四，养成良好睡眠习惯，在固定时间睡觉、起床。部分老年人白天卧床时间或午休时间过长。原则上建议午休不超过半个小时，如果实在无法承受，可延长至一个小时。因白天睡眠时间过长，可造成夜间失眠。睡前可以适量饮用牛奶，避免观看或者阅读易兴奋的书籍或者影视节目。睡眠环境宜适度安静，避免光照或者喧哗吵闹。总的来讲，早起早睡的生活习惯可以更好的养护身体，也能够让人们更加精神。长期坚持也有助于寿命的提高。适合自己的睡眠时间是非常重要的，大家可以根据自己的身体状况进行调整，这样才可以更好的让我们拥有精神，面对新的一天到来。人们的生活水平不断提高。大家已经不用为了衣食住行而过度担心，现在的人更关注的是如何养生、如何保持健康，从而延长自身寿命。五十岁好比是人生的分水岭，随着年龄的增长，生活习惯对于健康的干预影响也会越来越大。也正是因为如此，生活中的细节往往和衰老也息息相关。日常健康细节做得好，人也自然能够更加健康。也能更加长寿。对于怎样才能更加长寿这个问题，有人表示， 5 0岁之后早起不做三件事就可以。但是具体是哪些事？除了这些事情不可以做，还有什么方法可以保持健康、延长寿命呢？我们具体来了解一下。一、5 0岁后想身体健康，晨起少做三件事。第一件事，不要急着起身。晚上睡了很长时间，刚睁开眼的时候，身体是处于未完全开机的状态。这时候血液循环慢，一晚上没有喝水运动，血液也是比较粘稠的。这个时候要是一个鲤鱼打挺起来，可能身体的供血一下子不能及时的输送到身体的各处。因为50岁之后，中老年人的血管壁薄，如果从躺位直接转变为站位。会导致机体血流流速突然加快，使血管内压力升高，血管壁破裂，进而发生依过性昏厥，严重可能造成脑出血。着急起床就会容易引起头晕眼花，诱发心脑血管疾病。这个时候也是高血压的高发时间段，尤其是中老年人要注意，千万别这样。建议睁开眼睛之后，在床上静躺五分钟。可以在被窝里面伸伸手、转转身体，或者是按摩按摩肚脐，有助于沉便的排出。第二件事，不要立马吃饭。经过六小时到八小时左右的睡眠时间，肚子没有任何进食。按理说，早上起来的时候肚子饿了，避免胃酸刺激肠胃是应该进食的。但是早上起来不久，虽然起来了，身体也动了。但是身体内的器官其实是还没有完全苏醒的。
唾液和胃酸也没有那么快的分泌出来，所以这个时候就算是你肚子饿了，也不好立马进食。没有唾液和胃酸的帮助，你会感觉到咽食物的时候喉咙会不舒服，肚子也会有点胀。所以建议早上起来之后喝一杯温开水，补充水分，减缓血液粘稠，之后就去排个便，然后吃饭。第三件事，不要憋着不上厕所。很多人为了让自己多睡一会儿，就算是有便意，也会憋着。虽然你是舒服了，但是你的身体却饱受折磨，因为粪便里不仅有食物消化吸收之后的残渣，还有身体代谢出来的一些废物和毒素。这些东西不赶紧排出身体之后，就算是一团废物，肠道也会开始蠕动，进行二次吸收。就会将脏东西也吸收了，增加肠道负担，影响身体健康，例如引发便秘、痔疮、肛裂等疾病。早上也不能憋尿，憋尿对身体危害也很大。当一夜的尿液储存在膀胱，经过沉淀浓缩，尿液中的钙盐饱和度增加，尿路结石的形成概率就会增加。憋尿时，膀胱容积胀大，血管受到压迫，血管壁黏膜缺血。导致抵抗力下降，外来细菌趁虚而入，大量生长繁殖，很容易引起尿道炎、膀胱炎等泌尿系疾病。以上就是50岁以后想要身体健康长寿、晨起后需要注意的事情。虽然一天两天做起来并不会给身体带来什么明显的好处，但只要你坚持，慢慢的你就会发现身体会舒服许多。五十岁后想要身体健康，一定要少做伤害身体健康的事情。同时，在这个时候，如果身体有什么不舒服的地方，一定要及时检查。如果检查及时的话，早发现早治疗，对于我们的身体是有好处的。有研究表示，很多疾病即将发生的时候，我们的身体在早上起床的时候就会感觉到不舒服了。二。早上起床发现身体不适，及时就医。一早起会感觉头晕，这是很多人会有的症状。经过一晚上的休息，按理说早上起来应该是神清气爽的。要是感觉到头昏、浑身没劲的话，那就是与心血管疾病、颈椎疾病导致的大脑供血不足有关了。还有一些中老年人早上起来之后，并不会觉得浑身轻松，反而会觉得身体僵硬。手脚还带有麻木的感觉，这个有可能是颈椎疾病压迫到血管和神经导致的。50岁以后，骨骼营养流失，关节衰退，关节疾病就会上门，像是风湿、骨质增生等。二、身体浮肿，早上起来发现身体有点浮肿，短时间内改善就没问题。要是眼睑、小腿部浮肿久久不见下去，那就可能是肾脏出问题了。身体水分不能及时的被调节排出身体，就会导致身体浮肿。三、嘴巴发干。另外，早上起床之后饿肚子是很正常的，但要是在还没有醒来、天还没亮的时候就饿肚子了，同时嘴巴还发干，这时候就要怀疑是不是糖尿病了。四、嘴巴异味。早上就是嘴巴有异味，且嘴巴发干发苦。如果没有一些不良嗜好，那就要怀疑是不是口腔疾病了，或许是龋齿、牙周炎等。其实不仅是以上这几个症状，如果发现自己晨起后有其他症状，也一定要引起重视，防止疾病上门，早发现、早治疗。早起后一定要洗漱、喝水、上厕所、吃饭，最好一个环节都不要减少。要是有时间，其实也是可以做一个早操练习。帮助身体开机，提高身体的活力，促进身体的健康。三，做早操有益于身体健康。一，单手轮流搓脖子。其实这个动作早上起床之后坐着就可以做到，就是将双手搓热，然后先有右手搓脖子，每次搓25次到30次左右，然后换左手。注意的是，搓脖子的速度要快。次数可以随心定。脖子是身体向大脑五官输送氧气和血液的唯一通道，也是大脑下达指令的通道。所以
，脖子是一块非常重要的地方。如今越来越多的人患有颈椎疾病，很多人就以为这是一种脖子酸痛的症状，其实这个病与失眠、动脉硬化、脑萎缩、冠心病、记忆力下降、脑供血不足是有关系的。二，按摩头部。平时应多按摩头部，可以用手代替梳子梳头，按照从头顶到后脑勺，再从头顶到耳朵两侧的顺序，来回各推三四十次，使头部产生热麻感。三、揉搓耳朵，肾是先天之本，生命之源，搓糖双耳是最廉价的强肾方法，两手分别轻捏左右耳耳垂，在。搓磨至发红发热，然后揪住耳垂往下拉，再放手让耳垂弹回。每天做两三次，每次一分钟。四，轻轻的拍打前胸，可以采取虚胀轻叩轻拍的方法来保健。将五指并拢，掌心中空，对准胸部正中间的胸骨，以适当力度拍击，每次拍三下到五下，停十秒左右。每天三分钟到五分钟，也可以用手掌上下摩擦颈部到心窝的部位。另外，还要多做扩胸运动和深呼吸。五、按摩肚脐。中医一直提倡复宜长揉的保健法，讲究的就是在醒后、睡前分别揉按小腹周围。长期坚持可增加肠胃蠕动，增强脾胃功能。总而言之，到了50岁之后，早上起床不要太猛，不要立马吃饭，不要憋着不上厕所等等。大多数人的早上时间都是比较紧急的，为什么不早一点醒来，然后让自己有更多的时间做有利于身体健康的事情呢？要想保持健康、延长寿命，就要保持动脉弹性、多运动，增强机体免疫力、饮食均衡等。希望大家都可以有一个健康的好身体。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。